Olá meus amigos aí, tudo bem? Vamos então mais uma dica. Hoje vamos trabalhar com indexador. Só mostrar para você aqui que eu, eu já indexei aqui, ó. Tá bom? Eu tenho minha tabela aqui. É, minha tabela aqui de, de, de dimensões de pneus, né? E eu tenho dois campos. O code bit, que é o, é o integer, e a, a dimensão, que é um varchar, então, que eu uso aqui. Muito bem. Tá bom, pessoal? Uh, o que, que eu fiz aqui? Eu indexei, então, o, a dimensão, o x dimensão, ok? E ele, então, deve ser único, tá bom? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos pegar aqui, ó. Aqui no Data Explorer, viemos para cá, então, aqui eu já tenho o formulário já prontinho, inclusive com os comandos aqui, tá bom? Tudo prontinho aqui para mim colocar... Um novo, eu estou fazendo sistema, mas eu só queria sapar essa parte de indexação. O que você faz aqui? Eu vou pegar bitolas aqui e vou arrastar para dentro aqui então do meu formulário. Muito bem, ele me traz connect, né? o pneus connect, que é a conexão, e o table bitola. Eu vou pegar um data source aqui, vou colocar aqui na bitola aqui então. O que, que eu vou fazer? Eu só vou trocar o name dela, porque o meu nome é o nome da tabela é TB. Bitolas, TB, Bitolas, pronto, o name, e vou setar então o data search com o meu TB Bitolas, tá bom? E aqui eu vou trocar o name também, Opa. name não é esse, é BS Bitolas, pronto. Vamos uh, pegar o field editor aqui e adicionar nossos campos. Bom, pronto. Aqui se você quer trocar nomenclatura, estamos aqui então. Código. E aqui nesse outro então, que vai ser o nosso display label, vai ser a dimensão do pneu. Muito bem. Feito isso, já mudou aqui. Uh, Vamos dar dois cliques aqui. Uh, aqui vamos aumentar um pouco aqui para 100. E a dimensão aqui vamos aumentar para 300. Pronto, já aumentou aqui, pessoal. Tá bom? Muito bem. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Vamos lá. Vamos, então, agora o procedimento de indexar. Pegando, sempre lembrando, pegando a tabela do Data Explorer aqui, tá bom? Você clica sobre a tabela. Okay? Aqui, ó, sobre a tabela, você vai nas propriedades, aqui, as propriedades, e você vai então em indexes, FD indexes, clica nessa restrição entre três pontinhos, e aqui no editor, então, nós temos que fazer, clicar numa DD new, ok? E aqui você vai escolher então o campo que você quer indexar, eu quero dimensão, eu jogo para a direita, dou ok, e aqui o nome, como eu já tinha colocado em X, dimensão, Pronto, x dimensão, nome, e não esqueça de ativar. Feito isso, pessoal, feito isso, as opções aqui, aqui ó, você tem único, pode colocar único aqui, o primary, ele é, ele, ele é o único então, ele não é o primary, tá bom? Muito bem, mas, mas isso aqui você não precisa porque eu já setei no banco lá. Fechamos aqui e retornamos para cá. Agora nas propriedades aqui, pessoal, nós temos que fazer mais uma coisinha. Nós vamos ter que vir aqui então, ó, index name, ele já, vê, já apareceu o X dimensão. Agora eu já posso trabalhar que ele vai funcionar. Então vamos compilar. Está compilando. Já abriu o nosso sistema aqui, cadastro bitolas. E vamos lá, novo. Só deixa eu sair ligeirinho aqui. É, desabilitei o Fox. Só deixa eu sair aqui, pessoal, que eu me esqueci de setar o data source. Ok? não tinha setado o data source ainda, agora sim, agora vamos lá, vamos compilar novamente, está compilando, muito bem, de bitolas, novo, vamos botar aqui uma bitola que já tem, 1000R20, já tem, ó, prontinho, já está indexado, tá bom, ele já me deu aqui 
é, dizendo que essa bitola já existe, então está funcionando o meu indexador, pessoal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Essa dica, então, é uma das maneiras de indexar, então, aqui, nessa ferramenta poderosa que é o nosso Delphi 10.3 Edition Community, ou seja, edição de comunidade. Um abraço, até a próxima, tchau!